வெல்கம் இட்ஸ் மீ ஷர்மிலா சிவராஜா ஓகே ஸோ நாம் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது இண்டெக்ஸஸ் ஆப்ஜெக்ட் ரிலேஷனல் டேட்டாபேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டத்தில் ஸோ ஜென்ரலாக டேட்டாபேஸ் மேனேஜ்மெண்ட்டில் நாம் இண்டெக்ஸ் வேர்டை யூஸ் பண்ண மாட்டோம் அங்கே ரெக்கார்ட்ஸ் தான் எல்லாமே இருக்குது டேட்டாபேஸில் இந்த ஆப்ஜெக்ட் ரிலேஷனல் டேட்டாபேஸில் என்ன எடுத்து நாம் கால் பண்ண போகிறையில் எடுக்க போகிற ரெக்கார்ட்ஸை இண்டெக்ஸ் வைஸாக நாம் எடுக்கிறது ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இண்டெக்ஸ் வைஸாக நாங்கள் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி கட்டாயம் என்ன இண்டெக்ஸ் என்ன என்ன ஸோ அதோட என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்குது அதை இப்படியெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் எது எஃபிஷியன்சியாக இருக்குன்றது நமக்கு கட்டாயம் தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி தான் இப்போ இண்டெக்ஸஸ் என்ன என்ன அதோட டைப்ஸ் என்னென்ன இருக்குது அதை எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணுன்றதை பார்க்க போகிறோம் ஸோ முதலாவது இண்டெக்ஸ்ன்றது பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு டேட்டாபேஸில் ஃபைல் என்றது என்னவாக இருக்கும்னு பார்க்கலாம் ஃபைல் இஸ் அ கலெக்ஷன் ஆஃப் பேர் நீங்கள் இந்த பக்கத்தில் இருக்கிற இமேஜை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஃபைல் இஸ் அ கலெக்ஷன் ஆஃப் இமே சாரி கலெக்ஷன் ஆஃப் பேஜஸாக இருக்கும் பேஜஸ் இஸ் கலெக்ஷன் ஆஃப் ரெக்கார்ட் இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நமக்கு ஒரு டேட்டாபேஸ் ஃபைல் செட் இருக்குது அந்த ஃபைல் செட்டில் இருக்கிற ஒவ்வொன்றுமே என்னவாக இருக்குது ஒவ்வொன்றுமே நமக்கு பேஜஸாக இருக்குது அந்த பேஜஸுக்குள்ள போய் பார்த்தா சிஸ்கல் சவரோட டேட்டா பேஜுக்கு போய் பார்த்தா தேர் ஆர் ஸோ மெனி ரெக்கார்ட்ஸ் ரோ ஒன் ரோ டூ ரோ த்ரீ என்று இருக்கலாம் ரெக்கார்ட் தேன் ரோவாக தானே நம்மளோட ரெக்கார்ட் ஸ்டோர் ஆக போது அது எத்தனை ஃபீல்டும் இருக்கலாம் பட் ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாமே ரோவாக தான் ஸ்டோர் ஆகும் ஸோ ஃபைலுன்றது ஆட்டோமேட்டிக்காக என்னென்னு சொல்லலாம் ஃபைலுன்றது கலெக்ஷன் ஆஃப் பேஜஸாக இருக்கலாம் பேஜஸ்ன்றது கலெக்ஷன் ஆஃப் ரெக்கார்ட்ஸாக இருக்கலாம் ஸோ ஓல் ஓவர் கொலாபரேட் இதோட என்னென்னு சொன்னால் ஃபைல் இஸ் அ கலெக்ஷன் ஆஃப் ரெக்கார்ட்ஸ் ஃபோ ஸோ ஃபைலுன்றது கலெக்ஷன் ஆஃப் ரெக்கார்ட்ஸாக இருக்கும் ஸோ இது எல்லாத்தையுமே நாம் என்ன ஸ்டோர் பண்ணக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் அதே மாதிரி ஒரு ஃபைலை நம்மளால் க்ரியேட் பண்ண முடியும் டிஸ்ட்ராய்ட் பண்ண முடியும் ரெக்கார்டை இன்சர்ட் பண்ணலாம் டிலீட் பண்ணலாம் ஸோ டிஸ்ட்ராய்ட் அண்ட் டிலீட்டுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது டிஸ்ட்ராய்ட்ன்றது பெர்மனண்டாக யூ ஆர் கோயிங் டு ரிமூவ் ஒன் பேஜோ ஒன் டேபிளோ ஒன் டேட்டா ஃபைல் அந்த மாதிரி டிலீட்டட் ஜென்ரலாக ஒரு ஃபீல் அதாவது ஒரு குளத்தை நீங்கள் ஒரு குளமோ ரோ அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு ஃபீல்டை இல்லை ஏதோ ஒரு ரெக்கார்டை டிலீட் பண்ணுறது தான் நாங்கள் டிலீட்டுன்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஒரு ஃபைலை நீங்கள் என்ன செய்யலாம் க்ரியேட் பண்ணலாம் டிஸ்ட்ராய்ட் பண்ணலாம் அதே மாதிரி ரெக்கார்ட்ஸை இன்சர்ட் பண்ணலாம் டிலீட் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ ஃபைலை க்ரியேட் அண்ட் டிஸ்ட்ராய்ட் ரெக்கார்ட்ஸும் இன்சர்ட் அண்ட் டிலீட் பண்ணிக்கொள்ளலாம் ஸோ இதுதான் பேசிக்காக ஃபைலோட கன்சப்ட் ஃபைலுன்றது கலெக்ஷன் ஆஃப் பேஜாக இருக்கும் பேஜ் இஸ் அ கலெக்ஷன் ஆஃப் ரெக்கார்ட்ஸாக இருக்கும் ஸோ ஓர் ஓவராக ஃபைல் இஸ் அ கலெக்ஷன் ஆஃப் ரெக்கார்ட்ஸ் ஓகே ஸோ இதை நீங்கள் டிலீட் டெஸ்ட்ராய்ட் அண்ட் ரெக்கார்டு இன்சர்ட் டிலீட் பண்ணிக்கொள்ளலாம் அடுத்ததாக பார்க்க போகிற வேர்டு என்ன சொல்லலாம் இண்டெக்ஸ் வாட் இஸ் அண்ட் இண்டெக்ஸ் ஸோ அண்ட் இண்டெக்ஸ் இஸ் யூஸ் டு ஸ்பீட் அப் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் குவாரிஸ் ஜென்ரலாக நாம் ஒரு ஒர்க்கு எவ்வளோ பெர்ஃபார்மன்ஸ் எவ்வளவு குயிக்காக செய்ய முடியுமோ அந்த வழியை தான் நாம் பார்ப்போம் ஸோ அந்த வகையில் இண்டெக்ஸை யூஸ் பண்ணமன்னு சொன்னால் ஈஸியாக நமக்கு வேண்டிய குவாரிஸுக்கான அவுட் புட்டு எடுக்கலாம் ஜஸ்ட் இந்த இண்டெக்ஸ்ன்றதை விடுங்களேன் ஜென்ரலாக சொல்கிறேன் ஸ்கூலில் எடுத்தோம்னு சொன்னால் ஸ்கூலோ இல்லை யூனிவர்சிட்டிஸாக இருக்கட்ட நமக்கு ஒரு ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்கும் நீங்கள் எவ்ரி மந்த் எடுக்கிற மார்க்ஸ் ஷீட் அண்ட் வச்சுக்கொள்ளுவோம் ஸோ அதில் ஒரு தௌசண்ட் அண்ட் தௌசண்ட் ப்ளஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க ஓல் ஓவர் தான் ஸோ அதுக்குள்ளே நீங்கள் என்ன செய்யணும் ஒரு குறிப்பிட்ட ரெக்கார்டு எடுக்கணும்னு சொன்னால் கட்டாயம் நீங்கள் ஒன் பை ஒன்னாக செக் பண்ணணும் இல்லை ஏதோ ஒரு லெவலுக்கு அப்புறம் ஓகே இந்த இதுக்கப்புறமா இருக்கலாம்னு சொல்லி ஒரு பார்ஷியலாக பிரித்து அதுக்கப்புறம் ஒரு பாயிண்ட்டை பிடிச்சி வச்சு சர்ச் பண்ணுவீங்க ஸோ அப்படியெல்லாம் சர்ச் பண்ணாமல் அதோட ஸ்பீடை எவ்வளவுக்கு இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியுமோ அதை இன்க்ரீஸ் பண்ண தான் இந்த இண்டெக்ஸை யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த இண்டெக்ஸ்ன்றது என்ன மாதிரியான விஷயத்தை கன்சிடர் பண்ணுவோம்னு சொன்னால் சர்ச் கீ அண்ட் பாயிண்ட்டு ஸோ சர்ச் கீ அண்ட் பாயிண்ட் இந்த ரெண்டையும் டார்கெட் பண்ணி தான் இந்த இண்டெக்ஸ் இந்த இண்டெக்ஸ்ன்றது கிட்டத்தட்ட இந்த சர்ச் கீ அண்டே சொல்லிக்கொள்ளலாம் ஒரு ஐடியாலஜிக்காண்டி சொல்கிறேன் ஸோ சர்ச் கீன்றது என்னன்னு சொன்னால் திஸ் இஸ் அட்ரிபியூட் ஆஃப் அ செட் அட்ரிபியூட்ஸ் ஓ செட் ஆஃப் அட்ரிபியூட்ஸ் யூஸ் டு லுக் அப் த ரெக்கார்ட் இன் த ஃபைல் இது உங்களுக்கு சுருக்கமாக எக்ஸாம்பிள் சொன்னால் இப்போ நான் சொன்னேனே ஒரு யூனிவர்சிட்டியோ ஒரு ஸ்கூல் இல்லை எம்ப்ளாயோ ஒரு ரெக்கார்டாக இருக்கட்டும் அதில் போய்ட்டு நீங்கள் ஒரு 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 குறிப்பிட்ட ஒரு ரெக்கார்டை பார்க்கணும்னு சொன்னால் அந்த இடத்துல நீங்
மெயினாக இன்டெக்ஸ் ஃபைலன்றது இருக்க போகுது நமக்கு உண்மையான எல்லா ரெக்கார்ட்ஸும் அங்கே இருக்குது எம்ப்ளாய் ஃபைலன்றதுக்குள்ளே இருக்க போகுது எம்ப்ளாய் ஃபைலுக்கு எங்களுக்கு எம் நம்மளோட எம்ப்ளாய் ரிலேட்டடான ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் இருக்குது ஆனால் அதை நமக்கு பொயிண்ட் பண்ணி ஈஸியாக ஆக்சஸ் பண்ணுறது தான் இன்டெக்ஸ் ஃபைலுன்னு சொல்லிட்டு அவனோட யூஸ் பண்ணுறேன் இப்போ இதில் ஏன் இண்டெக்ஸ் ஃபைல் ஏன் இருக்குன்னு சொன்னால் இண்டெக்ஸ் ஃபைல் எத்தனையும் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணலாம் மேபி உங்களுக்கு அவங்களோட நேமை வச்சு இல்லை எம்ப்ளாய் நம்பரை வச்சு நான் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் சர்ச் கியாக எம்ப்ளாய் நம்பர் இருக்குது மேபி நீங்கள் எம்ப்ளாய் நம்பர் அண்ட் நேமை யூஸ் பண்ணலாம் இல்லை நேம் அண்ட் ஏஜை யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இண்டெக்ஸ் ஃபைல் ஏபிசி என்ன <laughs> அந்த எம்ப்ளாய் நம்பர் அந்த எம்ப்ளாயோட நம்பர் என்னவா இருக்குன்னு சொன்னால் ஒன் ஒன் எயிட்டாக இருக்கணும் ஸோ அதை நான் என்ன செய்யும் முதல்ல அது இண்டெக்ஸ் ஃபைலில் வந்து சர்ச் பண்ணுவேன் ஏன் எனக்கு இண்டெக்ஸ் ஃபைலில் ஓடரில் கிடக்கு ஒரு ஃப்ளோவில் கிடக்கு ஸோ இண்டெக்ஸ் ஃபைலில் நான் முதலாவது குவாரிக்கானது ஓகே ஒன் ஒன் எயிட்டி எங்கே இருக்குது அதோட ரெக்கார்ட்ஸ் எங்கே இருக்குன்னு எங்கே வந்து பார்ப்பேன் அந்த பாயிண்டரை வச்சுக்கொண்டு எம்ப்ளாய் ஃபைலில் வந்து பார்ப்பேன் ஸோ இந்த மாதிரி தான் பேசிக்காக இண்டெக்ஸ்ன்றது ஒர்க் பண்ண போது ஜென்ரலான ஒரு ஐடியாலஜி கண்டிப்பாக சொல்லுவேன் இதோட கணக்கு டைப்ஸ் இருக்குது நீ அதாவது மாற மாற ஒன்லே ஒரு மாதிரி யூஸ் பண்ணிட்டு போவோம் ஸோ இதுதான் பேசிக்கான இண்டெக்ஸை வச்சு நம்ம சர்ச் பண்ணுற ஒரு ஐடியா ஸோ சர்ச் சர்ச் கீ அண்ட் போயிண்ட் இருக்க போது அதோட ரெக்கார்டிங் எல்லாம் என்ன தனியாக ஒரு செப்பரேட்டாக வச்சுருக்கோம் ஆனால் ரெண்டு கும்பிடையில் ஒரு கனெக்ஷன் இருக்குது அதெல்லாம் இதை ஒப்ஜெக்ட் ரிலேஷனல் டேட்டாபேஸ் வந்து சொல்கிறோம் ஓகே ஸோ ஒரு இண்டெக்ஸை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு மூணு டைப் ஆஃப் வே இருக்குது ஆல்டர்னேட்டிவாக மூணு வே இருக்குது ஒன்று சர்ச் கீயை ஃபீல்டாக வச்சுட்டு நம்ம க்ரியேட் பண்ண சர்ச் கீ வித் அ ஃபீல்ட் ஓகே சர்ச் கீ இருக்கும் அதோட ஒட்டு மொத்த ஃபீல்டையுமே நம்ம கொலாபரேட் பண்ணி வச்சுருப்பேன் ஆல்டர்னேட்டிவ் டூ என்னன்னு சொன்னால் சர்ச் கீ வேல்யூஸோட ரெக்கார்ட் ஐடியான்னு சொல்லிட்டு ஒன்று வச்சுருப்பேன் அதே மாதிரி ஆல்டர்னேட்டிவ் த்ரீ ஏதோ நீங்கள் உங்கள் எக்ஸாம்பிளோட இல்லை டேபிளோட பார்க்கும்போது இன்னும் கிளியராக விளங்கும் ஆல்டர்னேட்டிவ் த்ரீ என்னன்னு சொன்னால் சர்ச் கீயோட உங்களுக்கு ரெக்கார்ட் ஐடியோட லிஸ்ட் இருக்க போகுது முதலாவது ஆல்டர்னேட்டிவ் ஒன் என்னன்றது பார்க்கலாம் ஸோ ஆல்டர்னேட்டிவ் ஒன்றது இண்டெக்ஸ் ஹேஸ் பி ஆர்கனைஸ் பை டேட்டா ரெக்கார்ட்ஸ் அச் ஆஸ் அ ஹிப் ஃபைல் ஆஃப் ஷோட் ஸோ ஆல்டர்னேட்டிவ் ஒன்றது கட்டாயம் ஷோட்டட் ஃபார்மேட்லாம் இருக்க போது இதோ இந்த இதோ இதுதான் ஆல்டர்னேட்டிவ் ஒன்றுக்கான எக்ஸாம்பிள் ஏதோ ஒரு விதத்தில் ஷோட் பண்ணியிருக்கும் இந்த இண்டெக்ஸ் ஃபைலன்றது இதில் பார்த்தோம்னு சொல்லி என்னத்தில் ஷோட் பண்ணியிருக்கோம் எம்ப்ளாய் நம்பரை பேஸ் பண்ணி ஷோட் பண்ணியிருக்கு மேபி உங்களுக்கு நேம் ரிலேட்டடான நேம் ரிலேட்டடாக ஷோட் பண்ணியிருக்கும் இல்லை ஏஜ் அண்ட் ஏஜ் ரிலேட்டடாக ஷோட் பண்ணியிருக்கு இங்கே பாருங்கள் நூறு நூற்றி ஒன்று நூற்றி பதினெட்டு நூற்றி இருபது ஸோ இது என்ன ஷோட் அட் ஃபார்மெட்லாம் இருக்குது திஸ் இண்டெக்ஸ் கிரியேட்டிவ் அண்ட் ஒன் அ டேபிள் ஆக்சுவல் ரெக்கார்ட் ஸ்டோர் இன் அ இண்டெக்ஸ் ஃபைல் ஸோ இதில் என்ன பிரச்சனைன்னு சொன்னால் ஆக்சுவலி ரெக்கார்ட் எல்லாமே ஸ்டோர் இன் இண்டெக்ஸ் ஃபைல் இதோ பாருங்கள் இண்டெக்ஸ் ஃபைல் ஏயில் நான் எம்ப்ளாய் ஃபைலில் இருக்கிற அவ்வளோத்தையும் கொண்டு வந்து உண்டா போட்டு ஏன் எம்ப்ளாய் நம்பர் நூறு நேம் கமல் ஏஜ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ அதை தான் என்ன எம்ப்ளாய் நம்பர்ன்றதில் இல்லை எம்ப்ளாய் நம்பர் தான் இந்த இன் இங்கே நாங்கள் யூஸ் பண்ண போகிற இண்டெக்ஸாக இருக்க போது சர்ச் கீ பாயிண்டாக இருக்க போது அதில் என்ன செய்திருக்கேன்னா அதை அப்படியே கொண்டு வந்து போட்டு வச்சுருக்கேன் ஃபுல் ரெக்கார்டும் இங்கே இருக்குது ஸோ அங்கே என்ன ஸ்டோரேஜ் இருக்கோ கிட்டத்தட்ட அதே ஸ்டோரேஜ் என்ன செய்ய போகுது இந்த இண்டெக்ஸ் ஃபைலுக்கும் எடுக்க போகுது ஸோ எம்ப்ளாய் நம்பர் என்று சொல்லிட்டு நான் அவங்களோட எம்ப்ளாய் நம்பர் அவங்களோட நேம் அவங்களோட ஏஜ் எல்லாமே சர்ச் கீயாக இருக்க போகுது அதே மாதிரி ரெக்கார்டோட திருப்பம் அதை என்ன செய்கிறோம் ரெக்கார்ட் ஐடியோட கனெக்ட் பண்ணி வைக்கிறோம் இண்டெக்ஸ் ஃபைலையும் எம்ப்ளாய் ஃபைலையும் ஸோ ஆக்சுவல் ரெக்கார்ட் இஸ் ஸ்டோர் இன் இண்டெக்ஸ் ஃபைல் ஸோ இங்கே என்ன பிரச்சனைன்னு சொன்னால் எக்ஸ்பென்சிவ் டு மெயின்டைன் வித் த இன்சர்ஷன் அண்ட் டிலீட்ஷன் ஆஃப் த டேட்டா ஸோ இங்கே நமக்கு ஒரு டேட்டாவை இன்சர்ட் பண்ணுறது டிலீட் பண்ணுறது கம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்கும் அதுதான் இதில் மெயினாக இருக்கிற டிஸ்அட்வான்டேஜ் அண்ட் நாங்கள் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்க மெதட்டும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டானவே ஆனால் இதில் என்ன இருக்க போது நாம் எடுக்க போகிற இந்த இண்டெக்ஸ் ஃபைல் எப்போவுமே ஷோட் பண்ண ஃபார்மேட்லாம் இருக்குது அடுத்தது ஆல்டர்னேட்டிவ் டூ இதுவும் பார்த்தா கட்டாயம் ஷோட் பண்ண ஃபார்மேட்லாம் இருக்க போகுது ஆனால் இங்கே என்னவா இருக்குமன்னு சொன்னால் நமக்கு தேவையான ரெக்கார்ட்ஸ் இல்லை தேவையான சர்ச் கீயை இங்கே மை மெயின் பண்ணி ஒன் டு ஒன் கனெக்ஷனாக இருக்க போகுது அதாவது இங்கே நான் எம்
ரெக்கார்ட்ஸ் இண்டெக்ஸ் ஃபைலையும் இருக்கும்போது ஏன் எம்ப்ளாய் நம்பர்ன்றது யூனிக் ஆனது ரெக்கார்டு எம்ப்ளாய் நம்பர் வந்து திருப்ப திருப்ப ரிப்பீட் ஆகிற வேல்யூஸ் இல்லை ஏன் அது யூனிக் ஸோ அதால் நம்பர்ஸ் ஆஃப் ரெக்கார்ட் இங்கே இண்டெக்ஸ் ஃபைலையும் அதே தான் இருக்க போகுது எம்ப்ளாய் ஃபைலையும் அதே தான் இருக்க போகுது ஸோ இதை ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு அதாவது நம்ம நம்பர்ஸ் ஆஃப் ரெக்கார்ட்ஸ் ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணலாம் ஆல்டர்னேட்டி த்ரீ இங்கே என்ன செய்திருக்குன்னா ஏஜஸ் சர்ச் கீயாக யூஸ் பண்ணியிருக்கு ஸோ இதில் வடிவாக பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எனக்கு ஏஜ் நான் இப்படி யூஸ் பண்ணும்போது ஐ எம் சாரி ஆல்டர்னேட் டூவுக்கு மீது நாங்கள் யூஸ் பண்ணி இதில் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இண்டெக்ஸ் ஃபைலில் நம் எம்ப்ளாய் நம்பரை யூஸ் பண்ண மாதிரி ஏஜில் வந்து நான் ஏஜையும் கொண்டு வந்து சர்ச் கீயாக யூஸ் பண்ணிக்கொள்ளலாம் ஸோ ஷார்ட் ஃபார்மட் இதுவும் என்ன ஷார்ட் பண்ண ஃபோன் நைன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி செவன் டுவெண்ட்டி எயிட் டுவெண்ட்டி நைன் ஸோ இதில் ஏஜை நான் என்ன செய்யலாம் உங்களுக்கு வேண்டிய சர்ச் கீ போய் நான் யூஸ் பண்ண இப்போ என்ன வேணால் நேமாக யூஸ் பண்ண அது எந்த ஃபீல்டு அண்ட் இல்லை நீங்கள் ஒரு ஃபீல்டு இல்லை மல்டிபிள் ஃபீல்டை யூஸ் பண்ணி வேணால் செய்யலாம் சர்ச் கீ போய் யூஸ் பண்ணலாம் இதுக்கு மேலே அதே மாதிரி கனெக்ஷன் இருக்குது நம்ம எம்ப்ளாய் நம்பர் யூஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆச்சு அது அதோடைய கனெக்ஷன் ஆகிட்டு நீங்கள் மேபி முன்ன பின்ன நம்பர்ஸ் இருந்தாலும் அதே ஓடரில் கனெக்ட் ஆகிட்டு ஏஜாக இருக்கும்போது நாம் ஷோட் பண்ணும்போது என்ன ஓடர் மாறப்போகுது ஆனால் கனெக்ஷன் எப்படியோ உண்டா தான் இருக்கும் இண்டெக்ஸ் ஃபைலுக்கும் எம்ப்ளாய் ஃபைலுக்கு முடியல கனெக்ஷன் உண்டா தான் இருக்க போகுது இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் டுவெண்ட்டி நைன்ன்றது ரிப்பீட்டடாக வருது எல்லா இண்டெக்ஸ் எம்ப்ளாய் நம்பர் தான் யூனிக்காக இருக்கும் ஏஜ்ன்றது யூனிக் இல்லை மேபி உங்களுக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபோராக இருக்கலாம் எனக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபோராக இருக்கலாம் என்ன செய்யலாம் அதனால் சேம் ஏஜ் குரூப் இருக்கக்கூடியதால் ரிப்பீட் ஆகுது இங்கே இதில் ஆல்டர்னேட் டூவில் ஏஜ்ன்றது ரிப்பீட் ஆகிட்டு இருக்குது நம்பர்ஸ் ஆஃப் ஃபேஸ் மே மேபி நீங்கள் நேம் எடுத்தாலும் என்ன கமல் ரெண்டு பேரில் ரெண்டு பேர் இருக்கலாம் இல்லை அஞ்சு பேர் இருக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி என்ன செய்யும் இது ரிப்பீட் ஆகிட்டு இருக்கும் ஆனால் இதுதான் ஆல்டர்னேட் டூ நீங்கள் என்ன ஃபீல்டு வேணுமோ அந்த ஃபீல்டு சர்ச் சர்ச் கீயாக கொடுக்கலாம் அதே மாதிரி அதோட கனெக்ஷனை மட்டும் நீங்கள் வச்சுருப்பீங்க சரியா ஆல்டர்னேட்டிவ் த்ரீ தான் என்ன செய்ய போகுது இங்கே நான் உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி டுவெண்ட்டி நைன் ஹண்ட்ரட் ரிப்பீட் ஆகுது அதை ரெடியூஸ் பண்ணுற ஃபார்மெட்டில் தான் இந்த ஆல்டர்னேட்டிவ் த்ரீ ஒர்க் அவுட் பண்ண போகுது ஏனன்னு சொன்னால் இங்கே ஏஜை நான் எடுக்கிறேன் இந்த ஏஜுக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த ஏஜுக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் என்னோட ரெக்கார்ட்ஸ் ரெடியூஸ் இருபத்தொம்பது வயசு இருக்குன்னு நான் இதுவும் ஷார்ட் ஃபார்மெட்டில் எடுக்க போகிறது என்னென்ன ஏஜ் இருக்குன்னு எடுக்கும் எடுத்துட்டு இது ஆல்டர்னேட்டிவ் டூவில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் டுவெண்ட்டி நைன் ரெண்டு தடவை வருதுன்னு சொன்னால் அதை நான் என்ன ஒன்ஸாக யூஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த டுவெண்ட்டி நைன்லேருந்து கனெக்ஷனை கொடுத்துக்கொள்வேன் எம்ப்ளாய் ஃபைலுக்கு ஸோ ஏஜ் நைன்டீனில் இருக்கிறது ஒரு ரெக்கார்ட் ஏஜ் டுவெண்ட்டி செவனில் இருக்கிறது ரெண்டு ரெக்கார்டு அதே மாதிரி டுவெண்ட்டி நைனில் ரெண்டு ரெக்கார்டு ஸோ என்ன செய்வேன் சிங்கிள் டுவெண்ட்டி நைன் ரெக்கார்டை நான் இண்டிக்ஸ் ஃபைலில் ஸ்டோர் பண்ணுவேன் ஆனால் அங்கே பாயிண்ட் அந்த பாயிண்டர் எத்தனை விஷயத்த கனெக்ட் பண்ண போது ரெண்டு விஷயத்த எம்ப்ளாய் நம்பர் ஹண்ட்ரட்டில் இருக்கிறதும் எம்ப்ளாய் நம்பர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி டூவில் இருக்கிறதும் என்ன செய்ய போகுது கனெக்ட் பண்ண போகுது ஸோ இது எஃபிஷியன்சியாக இருக்கு வேன் முதலாவது இண்டெக்ஸ் ஃபைல் இருக்கிற ரெக்கார்ட்ஸ் குறைய மற்ற இதை நம்ம பாயிண்ட் பண்ணி எடுக்க போகிறதும் என்ன ஈஸியாக இருக்கும் இண்டெக்ஸ் ஃபைல் இஸ் அ வெரி கம்பேக் ஸோ ஸோ அந்த வகையில் ஆல்டர்னேட்டிவ் த்ரீ வந்து த்ரீ என்றது எப்பவுமே மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ணுறது அதே மாதிரி ஈஸியாக டு மெயின்டைன் த ஆல்டர்னேட்டிவ் ஒன் ஆல்டர்னேட்டிவ் ஒனில் என்ன பிரச்சனை அவங்களுக்கு ஆல்ரெடி காட்டின மாதிரி முழு ரெக்கார்ட்ஸே நான் ஸ்டோர் பண்ண போகிறேன் அவங்களோட போய் நம்ம நேம் ஏஜ் எல்லாமே என்ன இண்டெக்ஸ் ஃபைலில் ஸ்டோர் ஆக போகுது ஸோ அந்த வகையில் பார்த்தா ஆல்டர்னேட்டிவ் டூவும் ஆல்டர்னேட்டிவ் த்ரீவும் எங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் மெயின்டைன் பண்ண அதே மாதிரி ஆல்டர்னேட்டிவ் த்ரீ மோ கம்பேக்ட் தான் ஆல்டர்னேட்டிவ் டூ ஆல்டர்னேட்டிவ் டூவும் த்ரீயும் நமக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது ஏன் நமக்கு ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியஸ் வேயாக இருக்குது இல்லை கணக்கு ரெக்கார்ட்ஸை நாம் ஸ்டோர் பண்ண தேவையில்ல பட் அதுக்குள்ளேயும் டூவையும் த்ரீயையும் கம்பியாக பண்ணும்போது த்ரீன்றது நமக்கு கம்பேக்டாக இருக்குது எதுக்காக இதால் இண்டெக்ஸ் ஃபைலால் ஸோ இதுதான் பேசிக்காக பேசிக்காக சொல்லணும்னு சொன்னால் இந்த இண்டெக்ஸோட கன்செப்ட் ஸோ நீங்கள் இந்த மூணில் எது பெஸ்ட்னு சொன்னால் ஆல்டர்னேட்டிவ் இதே மேபி உங்களுக்கு கொஷன்ஸ் வரும்போது நீங்கள் எப்படி ஒரு டேபிள் ஃபார்மெட் போட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் இட்ஸ் குட் ஃபார் யுவர் ஸ்கோர்ஸ் இல்லை உங்களுக்கு இதில் எதுவும் கொஷன்ஸ் இருக்குன்னு சொன்னால் கொமெண்ட் பண்ணுங்கள் கட்டாயம் அடுத்தடுத்த வீடியோஸில் அந்த கொஷன்ஸுக்கான ஆன்சரை பார்க்கலாம் அடு